నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ ద రియల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ని మరిపించిన వేళ నూట అరవై ఆరు పరుగులు ఈ ఐపీఎల్లో పెద్ద లక్ష్యంగా కనబడట్లేదు రెండు వందల్ని కూడా చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ట్రెండ్ బౌల్ట్ సెన్సేషనల్ బౌలింగ్ మొదటి రెండు బంతుల్లోనూ కీలకమైనటువంటి కేఎల్ రాహుల్ అలాగనే ప్రమోషన్ పొంది మూడో నెంబర్ స్థానంలో వచ్చిన కృష్ణప్ప గౌతమ్ ఈ రెండు వికెట్లని తీయటంతో లక్నో సూపర్ జైంట్స్ చాలా ఇబ్బందుల్లో పడింది ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎడిషన్ మ్యాచ్ నెంబర్ ఇరవై రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ లక్నో సూపర్ జైంట్స్ రాహుల్ లక్నో క్యాప్టెన్ రాహుల్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు లక్నో బౌలర్లు సమిష్టిగా రాణించారని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ప్రత్యర్థిని మొదట్లోనే చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు ఫిఫ్త్ వికెట్కి హెడ్ మై రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కీలకమైనటువంటి సిక్స్టీ ఎయిట్ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఫిఫ్టీ వన్ బాల్స్లో సాధించకపోతే కనుక వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫర్ సిక్స్ సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది అశ్విన్ చాలా ట్యాక్ట్ఫుల్గా నైన్టీన్త్ ఓవర్లో రిటైర్డ్ అవుట్ అయ్యాడు ఎటువంటి గాయము ఏ కారణము లేకుండా కనుక ఒక బ్యాట్స్మెన్ ట్యాక్ట్ఫుల్గా రిటైర్ అయ్యేట్లయితే అతను తిరిగి బ్యాటింగ్కి రావాలి అంటే కనుక ప్రత్యర్థి క్యాప్టెన్ యొక్క అనుమతి చాలా తప్పనిసరి అది తెలిసి కూడా అశ్విన్ రిటైర్ అవుట్ అయ్యాడు ఎందుకంటే ఈ రోజున ప్రమోషన్ పొంది నెంబర్ సిక్స్ బ్యాటింగ్కి వచ్చాడు కానీ అనుకున్నటువంటి విధంగా బ్యాటింగ్ చేయలేకపోతూ ఉన్నాడు పార్ట్నర్షిప్ని అయితే నెలకొల్పాడు హెడ్మేర్ తోటి కానీ అతను స్వయంగా కేవలం ఇరవై ఎనిమిది పరుగులు ఇరవై మూడు బాల్స్ ఫేస్ చేసి సో ఇంకా కేవలం టెన్ బాల్స్ మిగిలి ఉన్నాయి సో స్కోర్ ఒక ఛాలెంజింగ్ టోటల్ రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ రకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని రిటైర్ అవుట్ అయ్యాడు ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ ఓవర్స్ దగ్గర అప్పటికీ సైడ్స్ టోటల్ ఓన్లీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో లాస్ట్ టెన్ బాల్స్లో అఫ్ కోర్స్ రియాన్ పరాగ్ ఫోర్ బాల్స్ ఎయిట్ రన్స్ నిజంగానే మొమెంటం తెచ్చాడు సో ఆ టెన్ బాల్స్లో పరాగ్ అవుట్ అయిన బా వన్ బాల్ని మినహాయిస్తే కనుక నైన్ బాల్స్లో థర్టీ రన్స్ సాధించగలిగింది రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఇక్కడ ఈ రకమైనటువంటిది ఐపీఎల్లో మొట్టమొదటిసారి అసలు టోటల్గానే టీ ట్వంటీ హిస్టరీని కనుక చూసినట్లయితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్లో భూటాన్ ఆటగాడు టాక్ బాయ్ మాల్దీవ్స్కి విరుద్ధంగా జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో నైన్టీన్త్ ఓవర్లో ఈ రకంగా రిటైర్డ్ అవుట్ అయ్యాడు టాక్టికల్ రిటైర్డ్ అవుట్ సో ఇది మొత్తం మీద టీ ట్వంటీ హిస్టరీలోనే సెకండ్ అకేషన్ దాన్ని ఈ రోజున అశ్విన్ చేశాడు ఇంకా గేమ్లో కనుక వచ్చేట్లయితే ఇరు జట్లు కూడా రెండు రెండు మార్పులతోటి తమ యొక్క ఫైనల్ లెవెన్ని ఈ రోజున కూర్పుని చేసుకొని బరిలోకి దిగాయి అటు యశస్వి జైస్వాల్ అలాగనే నవదీప్ సైని ఇద్దరు కూడా రాజస్థాన్ రాయల్స్ పక్కన పెట్టింది వాళ్ళ స్థానంలో వ్యాండర్ డుసేన్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ అండర్ ట్వంటీ టూ ప్లేయర్ కుల్దీప్ సేన్ని తీసుకుంది అలాగనే లక్నో కూడా రెండు మార్పులు చేసింది లివిస్ అండ్ యాండ్రూ టై స్థానంలో స్ట్రాయినిస్ చెమీరా వీళ్ళిద్దరిని తీసుకుంది అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యం లివిస్ చెన్నైకి విరుద్ధంగా ట్వంటీ త్రీ బాల్స్లోనే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రన్స్ సాధించాడు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ సో అలాంటి లివిస్ని కాదని చెమీరాని తీసుకోవటం కొంచెం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది ఒకవేళ కనుక లివిస్ ఉండుంటే అఫ్ ది ఆర్డర్ లక్నో పరిస్థితి మరొక రకంగా ఉండేదేమో ఏదైనా కానీ టు లక్నో బౌలర్లో కృష్ణప్ప గౌతమ్ చక్కటి బౌలింగ్ చేశాడు ఫోర్ ఓవర్స్ కేవలం థర్టీ రన్స్ కీలకమైనటువంటి వికెట్ని సాధించాడు అలాగనే జేసన్ హోల్డర్ ఫిఫ్టీ రన్స్ ఇచ్చి టూ వికెట్స్ చెమీరా వికెట్ సాధించకపోయినా కూడా పొదుపుగా బౌలింగ్ చేశాడు ఫోర్ ఓవర్స్ ఓన్లీ ట్వంటీ టూ రన్స్ సో నూట అరవై ఆరు పరుగుల విజయ లక్ష్యం మొదట్లోనే క్యాప్టెన్ వికెట్ని కోల్పోయింది ఆ తర్వాత డికాక్ ఒక ఎండ్లో ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాడు థర్టీ నైన్ రన్స్ సాధించాడు కానీ అంత వేగంగా పరుగులు సాధించలేకపోయాడు సో థర్టీ టూ బాల్స్ టూ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ దీపక్ కూడా 
ట్వంటీ ఫోర్ బాల్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ రన్స్ త్రీ ఫోర్స్ ఈ రోజున జట్లోకి వచ్చినటువంటి కుల్దీప్ సేన్ కొత్త కుర్రాడు కీలకమైనటువంటి దీపక్ హుడాని బౌల్డ్ చేశాడు అక్కడ తిరిగి ఆర్ఆర్ మ్యాచ్లోకి వచ్చింది అని చెప్పేసి అని చెప్పుకోవచ్చు స్టైనిస్ చివరిలో ఒంటరి పోరాటం చేశాడు సెవెంటీన్ బాల్స్లో టూ ఫోర్స్ ఫోర్ సిక్సర్ సాయంతో థర్టీ ఎయిట్ నాట్ అవుట్ బట్ చివరికి లక్నో విజయానికి మూడు పరుగుల దూరంలో ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది చహల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అలాగనే పర్పుల్ క్యాప్ హోల్డర్ మొత్తం మీద ఈ ఐపీఎల్లో ఇప్పటిదాకా లెవెన్ వికెట్స్ని తీసుకున్నాడు ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి ఉమేష్ యాదవ్ స్థానాన్ని చహల్ సాధించాడు ఫోర్ ఓవర్స్ ఫార్టీ వన్ రన్స్ ఫోర్ వికెట్స్ ట్రెన్ బౌల్ట్ ఫోర్ ఓవర్స్ థర్టీ రన్స్ టూ వికెట్స్ ఫస్ట్ స్పెల్ అయితే కనుక త్రీ ఓవర్స్ నైన్టీన్ రన్స్ టూ వికెట్స్ అలాగనే కుల్దీప్ సేన్ చివరి ఓవర్ మొట్టమొదటి ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు స్టైనిస్ క్రీజ్లో ఉన్నాడు సహజంగానే ఎవరికైనా కానీ ఆ ఒత్తిడి అనేటువంటిది ఉంటుంది కానీ దాన్ని అధిగమించి ఎందుకంటే కావాల్సినటువంటిది కేవలం పదిహేను పరుగులు లక్నోకి సో సిక్స్ బాల్స్ ఫిఫ్టీన్ రన్స్ కంట్రోల్ చేయడం అనేటువంటిది కష్టం బట్ చాలా మెచ్యూరిటీని చూపిస్తూ అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ చేశాడు ఈ రోజున కుల్దీప్ సేన్ ఓవరాల్గా కుల్దీప్ సేన్ ఫిగర్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఫోర్ ఓవర్స్ థర్టీ ఫైవ్ రన్స్ వన్ వికెట్ ప్రసిద్ధ కృష్ణ కూడా సేమ్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ని నమోదు చేసుకున్నాడు ఓవరాల్గా ట్వంటీ ఓవర్స్ వన్ సిక్స్టీ టూ ఫర్ ఎయిట్ లక్నో ఆగిపోయింది ఈరోజున ప్రత్యేకంగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ సంజు శాంసన్ గురించి ఖచ్చితంగా పేర్కోవాల్సిందే తను ఈ రోజున ఆ బౌలర్లని ఉపయోగించుకున్నటువంటి విధానం పర్టికులర్గా ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నటువంటి బౌలర్ మీద చివరి ఓవర్ ఇచ్చేటువంటి సాహసం చేయటం కూడా చాలా ఆశ్చర్యాన్ని గురి గురిచేసింది అలాగనే ట్రెండ్ బౌల్ చేత మూడో ఓవర్ని వేయించడమే పవర్ ప్లే లోపలే ఎందుకంటే పవర్ ప్లేలో లక్నో థర్టీ వన్ రన్స్ కీలకమైనటువంటి త్రీ వికెట్స్ని కోల్పోయినటువంటి దశే ఆ టైంలో కనుక బౌల్ట్ మరొక వికెట్ తీస్తే మ్యాచ్ పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో బౌల్ చేత మూడో ఓవర్ని కూడా వేయించాడు తన బౌలర్లని సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాడు అశ్విన్ని పూర్తి కోట వేయించేయటం చహల్ని రెండు స్పెల్స్లో తేవటం సో ఈ రకంగా సంజు శాంసన్ తన యొక్క బౌలర్లని వినియోగించుకున్నటువంటి విధానం చాలా ఆకట్టుకుంది ఒక మెచ్యూరిటీని చూపించినటువంటి క్యాప్టెన్ ఉత్కంఠభరితమైనటువంటి పోర్లో విజయాన్ని అందుకోవటమే కాకుండా మొత్తం మీద ఇది మూడో విజయం రాజస్థాన్ రాయల్స్కి దీంతో ఆరు పాయింట్లు సాధించింది అంతేకాకుండా బెటర్ రన్ రేట్ కూడా ఉండటంతో ఒక్కసారి ఈ విజయంతో టేబుల్ టాప్కి వెళ్ళినటువంటిది రాజస్థాన్ రాయల్స్ మరోవైపు లక్నో ఈ మ్యాచ్లో ఓడిపోయినా కూడా ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి మూడు విజయాల వల్ల ఆరు పాయింట్లతోటి ప్రస్తుతం ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంది సో మరొక ఉత్కంఠభరితమైనటువంటి మ్యాచ్ ఈ రోజున చూసాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్